Luister nie so, jy het hier nou wat, wat noem jy dit? Um, acting, work, wat is nou, wat in die workshop? Wat noem jy dit, ek het het ergens gesien? Ja. Yeah, uh, acting, uh, the, art of acting. Art of acting, ja, a, a workshop. Ja. So, ek het, ek het so twee jaar terug, was ek in Los Angeles geweest vir a acting werkswinkel dier Diane Venora. Sy is gereeld op Broadway, sy sal vir a Emmy genomineer. Ge, 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 um, en sy het drie weke lang, ses ure a dag, het sy net of in my leven ingesprek en hierdie intensieve acting kursus aangebied. En na dit, dit het my leven so verander dat ek gedink het, as ek oor die geleentheid kan hee om ander mense die hoop en die um, bemoediging en die type technieke te kan leer, wat sy my geleer het en wat ander mense my al geleer het, dan sal ek het aangryp. En hierdie jaar, toevoel ek, dit is nou die tyd. Uh, so ek het al een gehou in juli en ek hou nou volgende een in december. So dan kan mense dit gaan bywoon? Ja, Enig ja. Enig Ja, jy hoef nie natwendig ervaring te heen nie, maar enig iemand van 17 jaar en ouwer, en as jy een rarige passie het vir die bedrijf, en dit mm-hmm. is iets wat jy sal wil doen, dan, dan ek vat op die sorry met enig iemand. Maar, maar wat, leer, wat leer jy iemand? Kan jy my nou, wat kan jy my nou leer? Okay, so leer groot, my iets hier. Een groot ding wat, wat ek raak sien in ons, in ons jong acteurs vir alles, dat al goed is, is soos ek leer die woorde, en as ek die woorde kan sê, ja, ek so in my kop, dat ek nie kan luister na wat my mede uh, sterf sê nie, of my collega sê nie. En dit is die basis van goeie acting, is dat jy eigenlijk luister na iemand anders. So baie keer focus ons op die woorde en die dialoog, dat ons nie eindelijk besef wat ons sê nie, want ons denk nie oor wat ons sê nie, want ons mm. luister nie na wat die ander persoon sê nie. Mm. So jy reageer nie natuurlijk nie. Mm. En so ek doen baie luister oefeninge en ek doen um, improvisatie oefeninge, net om jou, jou uit die vrees uit te kry vir um, authenticity, of in die oomlik mm. reageer, um, om rarig jou instinct te vertrouw. Mm. So dus ek, ek le baie klem op instink en om te gaan met met waar jy in jou met ander woorde, met ander woorde, jy hoef nie het wenig die woorde te volg nie, jy moet soort van die idee volg jy moet die soort van die 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 pas volg van die ja, absoluut, dit is dit is jou instink wat jy moet vertrouw so, ek doen Meisner oefeninge met met hulle, wat so goed is? Meisner so, daar is een Meisner techniek wat luister oefeninge is en dan gaan dit oor in net so of natuurlijke reaksie om seker gegewe, so ons kan dit nou doen ja, wees my, ja, wees Okay, so dit begin met, um, this is a repetition exercise, um, ons kyk nie kort in die oor en sonder om daar te denk, maak jy een observatie oor my of ek een observatie oor jou en jy gaan herhaal wat ek sê, dier net die jy na ek te verander. Okay. En dan gaan ons het, sonder enige intonatie, jy kyk waar het jou vat en op grond daarvan kyk ons, dit is wel om net uit jou kop uit te okay, kom en okay. te kyk wat, kyk of ek het verstaan. wat okay. gebeur. So dit is net, re- repeat toe dat daar iets gebeur. Oké. Okay. Okay. Jy het strepe op jou hemp. Um, uh, jy, so ek moet uh, sê, dan moet ek sê, jy het iets sê. Nee, dan sê jy, ek het streep op my hemp. Ek het streep op my hemp. Jy het streep op jou hemp. Is dit prachtige streep, of wat denk jy? Nee, jy moet nie te veel <laughs> denk nie, jy denk te veel. Sien jy, is dit net, dit net repeteer. Oké, okay, ek wil straf jy. Ja, ja dit is waar, ek het streep op my hemp. Jy het streep op jou hemp. Dit is een swart hemp, het jy gesê. Nee, jy mag nie dit doen, jy moet die hele tijd sê wat ek sê. Oe? Ja. Ok, ja. So dat jy, ja, jy hoef nie eers ja te sê nie. Ek sê, jy het streep op jou hemd, dan sê jy, ek het streep op my hemd. Ek het streep op my hemd. Jy het streep op jou hemd. Ek het streep op my hemd. Jy het streep op jou hemd. Ek het streep op my hemd. Jy het streep op jou hemd. Ek het streep op my hemd. Jy het streep op jou hemd. Ek het streep op my hemd. Jy het streep op jou hemd. Ek het streep op my hemd. Jy het streep op jou hemd. Ek het streep op my hemd. Jy het streep op jou hemd. Ek is, hoe lang gaat dit aan? Dit hou aan toe dat er iets gebeur. So ek, kon, ek het gesien net op een stadium op jou op uh, reageer en jy het begin denk, want jou klem het skielik net verskyf van die een woord na die ja. ander. So dit beteken dat jy, dit, gaan, dit, dit moet so gaan, dit moet as een vinnige tennis kan. Streep om, streep om. Ja. Toe dat er iets gebeur, partij keer sal mense, omdat dit so oorweldigend is om hierdie oogcontact te hee en nie te denk nie, oh, dat hulle uitbars van die laag of dat al hierdie oorweldigende hulle raak angstig of so aan. So dit is een baie intensieve oefening eindelijk. Of jy begin bloos, nee? Of jy begin bloos. Jy oor begin brand. Iemand sal sê, jy het mooie oor, en dan moet die persoon sê, ek het mooie oor. Ek het mooie oor. En dan, jy het mooie oor. Jy het ook mooie oor. Jy het stoepend. <laughs> <laughs> so dit is wonder kijk wat een authentiek reaksie uit het huis kom. Dat pak ek jou uit nou. Ja, kijk een rooi woord, jy nou.